como bien ustedes saben, en Berlín, Alemania, se está llevando a cabo la Feria Internacional de Turismo y, por supuesto, la República Dominicana está promoviéndose como, con todas las actividades turísticas que tenemos. Y, por supuesto, nosotros tenemos allí a nuestro compañero Ambioris Rosario, que nos va a hablar sobre todo lo que está pasando allí en la feria. Buenas tardes, Ambioris, cuéntanos. Hola. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Con grandes expectativas para los negocios en el área turística en República Dominicana, se desarrolla la Feria Internacional Berlín 2013 ITV. Así lo hace saber la directora de la Oficina de Promoción Turísticas en Europa, Petra Cruz, en entrevista exclusiva para Noticias Telemicro. Hemos hecho negociaciones eh, a alto nivel. Realmente han sido días muy, muy intensos de negociaciones con los principales turoperadores y líneas aéreas que venden el destino República Dominicana y no tan solo de Alemania, sino realmente a nivel internacional. Este evento está previsto a concluir este domingo, donde se darán a conocer sus resultados por países participantes. Desde Berlín, Alemania, Ambioris Rosario, retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Ambioris Rosario, por ese interesante informe desde Berlín. Nosotros regresamos a la República Dominicana porque el Ministerio de Industria y Comercio congeló los precios de todos los combustibles para la próxima semana. A partir de este sábado, el precio de la gasolina premium se mantendrá a 250 pesos con 70 centavos y la regular a 230 pesos con 70 centavos. El gasoil premium seguirá a 221 pesos con 80 centavos y la regular a 215 pesos con 10 centavos. Industria y Comercio dispuso que el gas licuado de petróleo se venderá al igual precio de 99 pesos con 78 centavos y el gas natural sigue a 30 pesos con 50 centavos el metro cúbico. Bueno, y con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de las Fuerzas Armadas, a través de la Escuela de Graduados en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, impartió el seminario Violencia de Género e Intrafamiliar. En el referido seminario se les recordó a los presentes que la violencia basada en género e intrafamiliar es un problema social de grandes dimensiones que afecta a diario a miles de mujeres y niños. Se tomó como canal la escuela para que organizara este evento tan importante en la sociedad y para que la sociedad vea eh, el aporte, uno de los aportes que hace la Fuerza Armada en ella, en respecto a la educación, tanto de los hombres como las mujeres. Y cuando la violencia comenzó a desbordarse y a ver que era un problema grande, los teóricos comenzaron a pensar cuáles son las razones por esta violencia que está creciendo. En la actividad, la directora del Centro de Atención a Sobrevivientes de Violencia de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, Solange Alvarado Espaillat, expuso y pidió a los participantes a no ejercer ningún tipo de agresión contra la mujer. Y bien, los médicos y residentes del hospital Dr. Darío Contreras levantaron este viernes la huelga que mantenían en demanda de reivindicaciones luego de reunirse con el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo. Nuestra compañera Xiomara Brito estuvo presente durante el encuentro y nos amplía más. Desde el pasado miércoles, médicos y residentes del hospital Dr. Darío Contreras paralizaron sus labores en demanda de que la infraestructura del hospital sea remodelada, se adquieren nuevos equipos y los insumos y materiales gastables estén disponibles. Este viernes, el ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, aseguró que las demandas de este centro hospitalario serán atendidas. Nos estamos comprometiendo a acelerar más el trabajo y a profundizar sobre todo en, en las áreas de los quirófanos, que es lo que más parece ser preocupante dentro del hospital. De su lado, la presidenta del Colegio Médico Dominicano, Amarilis Herrera, indicó que pese a que se levanta la huelga, se creará una comisión que dará seguimiento al compromiso asumido por las autoridades. Dolece de mucha planificación y de mucha reorganización y esperamos conformamos una comisión donde van a estar varios médicos de aquí, vamos a estar varios médicos del colegio médico para darle seguimiento. Mientras que médicos y pacientes del hospital valoran de positivo que se reanuden los servicios. Nos sentimos agradecidos y confiados de que todo lo que se estipuló en esta asamblea hoy se llevará a cabo lo antes posible. Muy bien, 
Nosotros confiamos en la promesa que hizo el ministro. Sí, claro, nos sentimos bien ya por eso, porque es que van entonces, porque es que muchas vidas estaban muriendo por falta de tener ser médico. Se asumió el compromiso de que las autoridades policiales brindarán una mayor vigilancia y seguridad a los médicos y pacientes, mientras que el Ayuntamiento de Santo Domingo este hará más eficiente la recogida de la basura en el hospital Darío Contreras. El Ministerio de Salud Pública se compromete a realizar una inversión inicial de 62 millones de pesos que servirían para la reestructuración de la planta física, así como la compra de insumos y materiales básicos para este centro hospitalario. Desde el Hospital Doctor Darío Contreras, Xiomara Brito Noticias, Telemicro. Bien amigos, nos vamos a una breve pausa.